，真爱降临的第一个预兆，在男人身上是胆怯，在女人身上是大胆。其实，艺术家是情感最为丰富和炙热的一群人。美国画家欧基夫曾经说过一句话，他说：“我的一生像是活了好几回。”其实，他从小就有极强的艺术天赋，但是因为体弱多病，一再退学，而无法施展自己的才华。直到后来呢，他遇到了他的丈夫阿尔弗雷德。阿尔弗雷德在第一眼看到欧基夫的画时，他就怦然心动。并且不吝惜用最纯粹、最精致、最诚挚去形容他的话。后来呢，两个人相遇，欧基夫就成了阿尔弗雷德的模特。他不分昼夜的去拍摄他，就比如说沉静的脸庞、凹凸的锁骨，还有消瘦的手。这段炙热的恋情，同时也激发了欧基夫的创作才华。像话，给你送个画框。现在时间那么晚，你可以明天拿过来，或者叫我去拿。没事，我顺路啊。要不然你微信转账给我，没办法拉黑吧？小海，我为我隐瞒的事向你道歉。不过虽然你拒绝了我，但是我觉得你是个好人。想太多了，早点回去吧。那我走。
小心接替啊！等我一下，你最近去哪上楼啊？要不要我跟你一起？好朋友就是要互相帮忙嘛，有钱一起挣。我之前不是也有介绍活给你吗？你缺钱？缺啊！你不画画，你不知道，画材又贵，消耗量又大。最近我还得新进一批，丑啊！明天我去小周村帮老人钱的话，挣不到什么钱。那可以啊，我跟你一起挣到的钱，我们一人一半。嗯，都给你。我这个镜子啊，可是专门找画世界的，用完还得还回去。有镜子才更有仪式感，对吧？镜子好，我正好可以看看我的新画节目。爷爷，您这发型特别的精神，是吗？对。哎呀，谢谢谢谢谢谢啊！现在的年轻人呐、啊，就是有爱心。您慢走啊。哎，好，谢谢啊。是啊。萧寒他呀、啊，真是一个有爱心的好人呢、啊。